செவ்வாய் கிரகத்தை தான் ஏன் அதிகமாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் செவ்வாய் கிரகம் ஏன் சிகப்பாக இருக்குது அங்கே உயிர்கள் வாழ முடியுமா முடியாதான்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது உங்கள் தெரிஞ்சுக்கோ சேனல் வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சூரியனு பக்கத்தில் இருக்க முதல் நான்கு கிரகங்கள் தான் மெர்க்குரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் இதை நம்ம தமிழில் வந்துட்டு புதன் சுக்கரன் பூமி செவ்வாய்னு சொல்லுவோம் இந்த முதல் நான்கு கிரகங்கள் மட்டும்தான் கடினமான நிலப்பரப்பு உடையது இந்த கடினமான நிலப்பரப்பு இருக்கக்கூடிய கிரகங்களை மட்டும் தான் நம்மளால் தரையிறங்க முடியும் முதல் ரெண்டு கிரகங்கள் சூரியனுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கனால ரொம்ப வெப்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால நம்மளால் அங்கே தரையிறங்க முடியாது மூணாவதாக நம்ம பூமியில் மூவி இருக்குது நாலாவதாக தான் நமக்கு வந்துட்டு செவ்வாய் இருக்குது அதனால தான் நம்ம செவ்வாயில் அதிகமாக ஆராய்ச்சி பண்ண முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர் வாழ முடியுமா முடியாதுன்ற ஆராய்ச்சி தான் நம்ம அதிகமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த செவ்வாய் கிரகம் வந்துட்டு மண்ணாலும் இரும்பாலும் மலையாலும் உருவாக்கி இருக்கு இதில் இரும்பு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது செவ்வாய் கிரகம் தன்னை தானே சுற்றி வரத்துக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்தோட சூரியனை சுற்றி வர பாதை வந்துட்டு பூமி சு பூமி சூரியனை சுற்றி வர பாதையோட ரொம்ப பெருசு அதனால செவ்வாய் கிரகம் சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாட்கள் எடுத்துக்கும் ஒலிம்பஸ் மான்சில் ஒரு மலை செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்குது அந்த மலை தான் நம்ம சூரிய குடும்பத்திலேயே மிகப்பெரிய மலை அதோட உயரம் வந்துட்டு இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நம்ம பூமியில் உள்ள எவரஸ் மலையோட உயரம் வந்துட்டு எட்டு கிலோமீட்டர் தான் நம்ம நிறைய விண்கலங்களை செவ்வாய்க்கு அனுப்பி புகைப்படங்கள் நிறைய எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய விண்கலங்களை செவ்வாயில் தரையிறக்கியும் ஆய்வுகள் நடத்தியிருக்கோம் செவ்வாயோடைய வட அரை குளத்தில் நிறைய சின்ன சின்ன பள்ளங்களும் சமதளங்களும் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு என்ன காரணம்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நினைக்கிறாங்கன்னா ஒரு சின்ன கோள்களோ இல்லை எரிக்கற்களோ அது மேலே மோதி அதனால் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பள்ளங்களோ சிரம தரைகளோ உருவாகியிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தென் அரை கோலத்தில் உயரமான நிலப்பரப்பு அதிகமாக இருக்குது செவ்வாய் கிரகத்தில் போப்பாஸ் டெய்மாஸ்னு ரெண்டு நிலா இருக்குது இதனாலேயே செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பௌர்ணமியும் ரெண்டு அமாவாசையும் வரும் இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறோம் மூணு பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆறுகளும் ஏரிகளும் கடல்களும் இருந்ததாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த தண்ணியெலாம் எப்படி வற்றி போச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல இதே மாதிரி நம்ம பூமியில் இருக்க தண்ணியும் வற்றி போகுமா என்னன்னோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் செவ்வாய் கிரகத்தில் நிலத்துக்கு அடியில் தண்ணீர் ஒரே நிலையில் பனிக்கட்டியாக இருக்குதுன்னு மட்டும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க செவ்வாய் கிரகத்தில் வளிமண்டலமும் பருவகாலமும் பெரிய மலைகளும் பனித்துவரங்களும் இருக்குது செவ்வாய் கிரகத்தோட மேற்ப மேற்பரப்பில் பாறைகளும் துகள்களும் அதிகமாகவே இருக்குது இதனாலேயே இது வந்து பாலைவனம் மாதிரியே இருக்கும் இங்கே அடிக்கடி கடுமையான தூசி நிறைந்த புயல் காட்டுகள் அதிகமாகவே அடிக்கும் இதனாலேயே இங்கே உயிர்கள் வாழ வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி செவ்வாய் கிரகத்தோட துருவ பகுதிகளில் பனிக்கட்டிகள் நிறையா இருக்குது இந்த பனிக்கட்டிகள் உருகினாலே மொத்த செவ்வாய் கிரகமும் நீரால் சூழப்படும் எப்படி நம்ம பூமியிலிருந்து வானத்தை பார்த்தா நீல நாட்கள் தெரியுதோ அதே மாதிரி நம்ம செவ்வாயில் நின்றுட்டு வானத்தை பார்த்தோன்னா செவ்வாய் செவ்வாயோட வானம் வந்துட்டு இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் இருக்கும் செவ்வாய் ஏன் சிகப்பாக இருக்குது இதுக்கான காரணம் என்னென்னா செவ்வாயில் இருக்க மண்ணும் பாறையும் அதிக அளவில் இரும்பு இருக்குது இந்த இரும்பு வந்துட்டு ஆக்சிஜனோடு சேரும்போது துரு பிடிக்குது இந்த துரு இந்த துருனால தான் வந்துட்டு செவ்வாய் கிரகம் செவ்வாய் நமக்கு தெரியுது செவ்வாய் கிரகத்தில் என்ன தான் ஆக்சிஜன் இருந்தாலும் மனுஷங்க உயிர் வாழ்கிற அளவுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் அங்கே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது செவ்வாய் கிரகம் செவப்பாக இருக்கனாலே தான் நம்ம தமிழர்கள் அதுக்கு செவ்வாயின்னு பேர் வச்சாங்க பூமியோட வளிமண்டலத்தோட இடை என்ன இந்த வளிமண்டலம் உயிர்கள் வாழ எப்படி உதவுது இதை தான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்